நம்ம சமைக்காத சாதம் லாஸ்ட் ப்ரோ வீடியோ தான் எது சரி செய்முறை இல்லை இல்லைன்னு கேட்டாங்க இந்த வாட்டி நிறைய எல்லாமே கவர் பண்ணிருக்கீங்க சந்தோஷம் ஓகே இதுல என்னென்ன இது வந்து தூய மலையின் பாரம்பரிய அரிசி அரிசியோட அவுல் நார்மலாக அவுல் ஊற வைக்கிறதுல நிறைய பேருக்கு கன்ஃபியூஷன்ஸ் இருக்கு இல்லையா அவுல் போட்டால் குறைஞ்சி பாருங்க எவ்வளோ சாதம் மாதிரி உதிரி உதிரியா இருக்கு அவுல் ஸோ அந்த மெத்தடில் தான் இருக்குது சோக்கிங் மெத்தடில் தான் இருக்குது நம்ம வந்து நம்மளுடைய உணவகத்தில் இந்த பாரம்பரிய அரிசியை அறிமுகப்படுத்தணுங்கிறதுக்காக முப்பது நாளைக்கு முப்பது வகையான அரிசியில் வந்து அவுலாக்கி விவசாயிகள்கிட்ட சொல்லி நமக்காகவே ஸ்பெஷலாக பண்ணி கொடுக்குறாங்க இயற்கை விவசாயிகள் அந்த வகையில் இன்றைக்கி தூய மல்லி அவுல் சாதம் அவுல அலசிக்கிறீங்க அலசிட்டு எவ்வளோ அவுல் இருக்கோ அவளோட அளவுக்கு பாத்திரத்தில் தண்ணி விட்டிங்கன்னா போதும் ஒரு டென் மினிட்ஸில் தண்ணி பூரா உள்ளே எழுத்துக்கும் அழகாக நீங்கள் ஈக்குவல் அதாவது அவளுக்கு ஈக்குவலாக தண்ணி வச்சிங்கன்னா போதும் நீங்கள் தண்ணியை பிழியணும் கூட அவசியம் இல்லை அழகாக உதிரி உதிரியாக அவுல் வந்து சாதமாகவே இருக்கும் சரிங்களா ஸோ அப்படி ஊற வைத்த தூய மல்லி அவுல அவுல பாக ஒரு கால்வாத அளவுக்கு தேங்காய் துருவல் இப்போ சாதம் ரெடி ஆயிடுச்சு தேங்காய் துருவல் கேரட் துருவல் மல்லித்தலை சோம்புத்தூள் இந்து அவ்வளோதான் இதில் கலந்துருக்கிற இது வந்து லைக் ஃப்ரைட் ரைஸ் மாதிரி இருக்கும் நார்மலாக ஒயிட் ரைஸ் சாப்பிட முடியாது ஆனால் இதை சாம்பார் ரசமெல்லாம் இல்லாமலே சாப்பிட்லாம் ஆனால் இந்த சாதத்துக்கே நாங்கள் வந்து சாம்பார் கொடுக்குறோம் ரசம் இருக்குது குழம்பு இருக்குது மோர் குழம்பு இருக்குது புளி குழம்பு இருக்குது ஸோ இது இல்லாமல் துவையல் ஊறுகாய் தென் கூட்டு பொரியல் அவையிலோட ஒரு பதினாலு வகையான உணவாக ஒரு ஒரு கிராண்ட் லஞ்சாக இங்கே வந்து நம்மளுடைய படையல் உணவகத்தில் கொடுத்துட்ருக்கோம் முழுக்க ஆர்கானிக் இயற்கை முறையில் விளைஞ்ச இயற்கை உணவு அடுப்பில் சமைக்காம ஸோ நீங்கள் பார்ப்பீங்க பாருங்கள் எவ்வளோ அரிசி வந்து அவள் அரிசியோட அவள் எவ்வளோ உதிரி உதிரியாக இருக்குது பாருங்கள் நார்மலாக வெள்ளை எவ்வளோலாம் குழஞ்சி ருசிக்கிறோம் ஆனால் இந்த அவள் குலையாது இந்த அவள் எல்லாமே நம்மளுடைய உணவகத்துலேயும் இருக்கும் நீங்களும் இதே மாதிரி செய்ய முடியும் நம்ம ரெஸ்டாரண்ட்டில் டெய்லி ஒரு ஸ்ப்ரௌட்ஸ் மேண்டேட்டரி மூணு நேரமும் ஸ்ப்ரௌட்ஸ் இருக்கும் நம்ம எல்லாத்துக்கும் தெரிய ஸ்ப்ரௌட்ஸ் வந்து இருக்கிறதே பிராணா ரிச் ஃபுட்டுன்னு சொல்லுவாங்க உயிராற்றல் மிகுந்த உணவு பிராண சக்தி மிகுந்த ஒரு ரிச்சான ஒரு ரெசிபி எதுனா இது மார்னிங் பிரேக்ஃபாஸ்ட்டாக சாப்பிட்றக்கு நல்ல ஒரு ஃபுட்டு எனி ஸ்ப்ரௌட்ஸ் இங்கே வந்து ஏழு நாளைக்கு ஏழு வகையான தானியங்களில் முளைக்க வச்சு இனிப்பாகவும் காரமாகவும் அதை நிறைய வேறு ரெசிபியாகவும் கொடுக்குறோம் இப்போ இன்றைக்கி மதியானம் பார்த்திங்கன்னா கருப்பு உளுந்த முளைக்க வச்சு அதில் ஒரு ஸ்வீட் ரெசிபிஸ் சுவையூட்டிய முளைக்கட்டிய கருப்பு உளுந்து டேஸ்டி அண்டு ஸ்வீட்டி பிளாக் கிராம் சொல்லுவோம் சாலட் மாதிரி ஆ லைக் சாலட் ஆ ஸ்வீட் சாலட் ஸோ இதில் உளுந்து உங்களுக்கு தெரியும் நமக்கு எலும்புக்கு நல்லது கால்சியம் இதெல்லாம் இது தாண்டி ஆண்களுக்கும் பெண்களுக்கும் நம்ம உடல் ஆரோக்கியம் அப்புறம் லைஃப் ஃபோர்ஸ் அதிகப்படுத்துறது அப்புறம் பிறப்புறுப்பு சார்ந்த பிரச்சனைகளுக்கு இது எல்லாத்துக்குமே உயிராற்றல் சார்ந்த பிரச்சனைகளுக்கெல்லாம் நல்ல மருந்து இந்த கருப்பொழுந்து இழந்த ஆரோக்கியத்தை மீட்டெடுக்கிறது இருக்கிற ஆரோக்கியத்தை மேம்படுத்துறதுக்கு கருப்பொழுந்து நல்ல உணவு ஸோ அதோட வேல்யூடடாக நம்ம கருப்பொழுந்த முளைக்க வச்சு தேங்காய் போடுறோம் ஸோ தேங்காய் தெரியும் எல்லாத்துக்கும் பிரதானம் தேங்காய் தான் இல்லையா தேங்காய் வந்து தாய்ப்பாலுக்கு நிகழ்வு சொல்கிறாங்க இந்த தேங்காய் பால் சர்க்கரை ஜாகரி ஸ்வீட் ஜாகரி ஆட் பண்ணுறோம் பொமகிரண்ட் ஆட் பண்ணுறோம் ஆல் சீட்ஸ் என்னெல்லாம் எண்ணெய் வித்துக்கள் சொல்கிறாங்க இல்லையா இப்போ பூசணி விதை வெள்ளரி விதை எள் இது மாதிரி எண்ணெய் வித்துக்கள் சேர்த்துறோம் திராட்சை உலர் திராட்சை உலர் பழங்கள் சேர்த்துறோம் இவ்வளோ சேர்றப்ப இது ஒரு ஒரு ஹோலிஸ்டிக் ஃபுட்டாக ஒரு கம்ப்ளீட் ஒரு ஒரு ஹெல்த்தி ஃபுட்டாக இருக்கும் இதை மட்டுமே ஒரு நேரம் உணவாக எடுத்துக்கலாம் பட் இதையும் நம்ம நம்ம மத்தியான லஞ்சில் வந்து ஒரு முக்கியமான பிரதானமான உணவாக நம்ம கொடுக்குற ஒரு ரெசிபியாக கொடுக்குறோம் ஸோ இப்போ ரெடி ரொம்ப சிம்பிள் இந்த ஸ்ப்ரௌட்ஸ் ஒரு டுவெல் ஹவர்ஸ் தண்ணியில் ஊறணும் உளுந்து ஒரு பன்னிரெண்டு மணி நேரம் துணியில் கட்டி இருக்கணும் ஒரு பன்னிரெண்டு மணி நேரம் கழித்து எடுத்து பார்த்தீங்கன்னா நல்லா மொளை வந்திருக்கும் அதில் இந்த மாதிரி நீங்கள் சிம்பிளாக உங்கள் வீட்டில் என்ன இருக்கோ என்ன அவைலபிள் இருக்கோ அந்த அவைலபிள் ட்ரை ஃப்ரூட்ஸை ட்ரை நட்ஸை யூஸ் பண்ணிக்கலாம் இப்போ நான் சே ஸ்வீட் ஆட் பண்ணலை ஏன்னா இதுலேயே ஸ்வீட் இருக்கும் உளுந்து இனிப்பு தேங்காய் இனிப்பு கேரட் இனிப்பு நட்ஸ் எல்லாமே இனிப்பு ஒரு ஆஃப் ஸ்வீட் இருக்கும் இப்போவே ஸ்வீட் போட்டால் நம்ம இப்போ சர்வ் பண்ணுறப்போ அந்த சர்க்கரையில் இருக்கிற அந்த ஈரப்பதை வெளியே வந்து ஃபுட்டோட ரெசிப்பியோட இதை ஃபார்மாக மாற்றிடும் அதனால் அதனால் ப்ரிப்பேர் பண்ணுறப்ப இல்லை சாரி சர்வ் பண்ணுறப்ப நம்ம ஸ்வீட் ஆட் பண்ணிக்கலாம் ஏலக்காத்தூள்
பீர்க்கங்காய் பொடியாக நறுக்கிட்டு தோல் சீவாமல் பீர்க்கங்காய் பொடியாக நறுக்கி பீர்க்கங்காய் எவ்வளோ இருக்கோ அதுக்கு பாதி அளவு தேங்காய் துருவல் கொஞ்சமாக கேரட் துருவல் சால்ட்டு இந்துப்பு சீரகத்தூள் மிளகுத்தூள் அவ்வளோதான் நம்ம மல்லித்தலை கருவேப்பில் பொடியாக தூவி விடலாம் அவ்வளோதான் சிம்பிள் இது பொறிக்காத பொரியல் பீர்க்கங்காய் பொரியல் எனக்கு இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்ததா ஸோ நம்ம யூடியூப் சம்பிரதாயமான மூணு விஷயங்களை மறக்காம பண்ணிடுங்க இதே மாதிரி என்கேஜிங்கான வீடியோக்களை தொடர்ந்து பார்க்க எம்எஸ்எஃப் அதாவது மெட்ராஸ் ஸ்ட்ரீட் ஃபுட் சேனலை மறக்காம சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிடுங்க